அஸ்லாம் வலைக்கம் பதினாலாவது வினா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல பதினாலாம் வினாக்கு வருவோம் இது ப்ரொப் சம்பந்தப்பட்ட சடப்பொருள் இயல்புகள் சம்பந்தப்பட்ட அதில் மீள்தன்மை லாஸ்டிசிட்டி சம்பந்தப்பட்ட ஒரு வினா ரைட் அப்போ இந்த வினாக்கு இந்த வினாவில் இந்த கேட்டு இருக்கிற கேள்வி ஒரு கம்பியின் நிலுவையே விகித சமையலையின் உள்ளே டி ஒன்லேருந்து டி டூவுக்கு இழுவ மாற்றப்படுது அதோட நீளம் எல் ஒன்லேருந்து எல் டூவுக்கு மாற்றப்படுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சேமிக்கப்பட்ட சக்தியை கேட்டுருக்காங்க உண்மையாக இந்த பகுதி வந்து சோங்கில் ஆரம்ப பகுதியில் சோங்க்லேயும் நாங்கள் ஹோக்கின் விதியின் அடிப்படையில் விளங்கப்படுத்துகிறோம் ஆனால் உண்மையான பகுதி எதுன்னு கேட்டால் ப்ரொப்பில் தான் இதில் விள முழுமையான விளக்கம் கொடுக்க போகிறாங்க ரைட் அப்போ இந்த சமம் இதில் இந்த கேள்வியை போ செய்கிறதுக்கு சரியில்லை நாங்கள் இதில் தேரியில் படிக்கிற விடயத்தை சரியாக விளங்கி வச்சுருந்தால் உச்சம் ஈஸியாக விடைக்கு போகலாம் தேரியில் நாங்கள் இது ஈர்க்கப்படாத ஒரு விலை ஈர்க்கப்படாத ஒரு விலை இஸ்தி விலை இந்த நீளத்தை கொண்டு இருக்குன்னு நாங்கள் எடுக்கிறோம் எல் நீளத்தை கொண்டு இருக்கு ரைட் அப்போ இந்த இடத்துல விசை ஒன்றும் பிரயோகிக்கப்படவில்லை அது சுயாதீனமாக இருக்கு இலேசான இல்லைன்னு நாங்கள் எடுப்போம் அல்லது இலேசான ஒரு வில் வேலைக்கு பொதுவாக சமன்பாடு விசை தர அசைந்த தூள் விசை தர அசைந்தோம் பொதுவாக நாங்கள் பார்க்கிற சமன்பாடு இந்த இடத்துல விசைன்றது ஆரம்பத்தில் பூச்சியம் இருக்கு இறுதியாக தான் இந்த பெருமானம் வருது இழுக்கு இழுக்கு தான் பிரயோகிக்கிற விசை படிப்படியாக கூடுது ஆகவே இந்த சமன்பாட்டில் வேலை இந்த வேலை சமன்பாட்டில் விசையில் போட்டுற எஃப்ன்றது சராசரி விசையாக இருக்குன்னு கட்டேன் இப்போ ஆரம்பத்தில் பூச்சியம் இறுதியாக தான் எஃப் எல்லா டைம்லேயும் எஃப் இந்தன்னு போடுறது பொருத்தம் இல்லை அப்போ சராசரி போடுறோம் சீராக விசையை நாங்கள் அதிகரிச்சிக்கிறேன் அடிப்படையில் சீராக தான் விசை அதிகரிக்கிற அடிப்படையில் நாங்கள் விசா விசைக்கு பதிலாக ஆரம்ப விசையும் இறுதி விசையும் கூட்டி ரெண்டாவது பிரிக்கிறோம் இதுதான் மிக சராசரி விசை அசைந்த தூரத்துக்கு இ என்று பாவிக்கிறோம் அப்போ செய்யப்பட்ட வேலை ஹாஃப் எஃப் இ இதைத்தான் நாங்கள் விகார சக்தின்னு சொல்கிறோம் அப்போ விகார சக்தி இது விகாரம் அடைந்து நீளம் கூடு புது உருவம் மாறுது விகாரம் அடையுது அதனால விகார சக்தி வந்து நாங்கள் இதை விளங்கப்படுத்துகிறோம் அப்போ இந்த பேசிக் ஐடியா தான் நம்ம எங்களுக்கு மிக முக்கியமாக இந்த இடத்துல தேவை ஏனென்றா இப்போ இந்த கேள்வியில் இருக்கிற இந்த ஐடியாவை பாருங்கள் இந்த கேள்வியில் எங்களுக்கு நீச்சியில் பெரிய பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை நீச்சிய பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை நீச்சிக்கு எங்களுக்கு இந்த பெருமானத்தை போடுது என்ன அதில் தந்திருக்காங்க இறுதியாக எல் டூ வருது ஆரம்பத்தில் எல் ஒன் வருது நீச்சியை போடுறதுல பிரச்சனை இல்லை அப்ப சராசரி விசையையும் நாங்க கவனமாக போடணும் ஏனென்றா இவங்க ஓய்வில் இருந்து அதிகரிக்கிறத பத்தி பேசல ஏற்கனவே ஏற்கனவே ஒரு விசை ஒன்று இருக்கு அதுதான் டி ஒன் அந்த நிலையிலிருந்து மேலதிகமா டி டூன்ற விசைக்கு வருது அப்ப இது எல் ஒன் இது எல் டூ அப்படிதான் தந்திருக்காங்க இது எல் ஒன் இது எல் டூ அப்ப டி ஒன் டி டூ அப்ப நாங்க இந்த இந்த டைம் இந்த ரெண்டு சந்தர்ப்பத்துக்கும் இடையிலான வேலையை நாங்க கலைக்கிற நேரம் விசைக்கு பதிலாக நாங்க என்ன போடணும்டா இது ஆரம்ப விசை இது இறுதி விசை சராசரி விசை போட இந்த சராசரி விசைக்காக நாங்க டி ஒன் பிளஸ் டி டூட ரெண்டு போடுவோம் நீச்சில பிரச்சனை இல்லை அப்ப அந்த அடிப்படையில விகார சக்தியை நாங்க எழுதுற நேரம் டி ஒன் பிளஸ் டி டூவின் கீழ் ரெண்டு இங்கல எல் டூ மைனஸ் எல் ஒன் இந்த அடிப்படையில் விடைக்கு போகலாம் அப்ப இப்படி இருக்கிற விட வந்து ஐந்தாவது விட ஆன்சர் வந்து ஐந்தாவது அப்ப இந்த அடிப்படையை நாங்கள் அவ்வளவு விளங்கி வச்சிருந்தா இது ஒரு கஷ்டமான கேள்வி உண்டு அல்ல இதாக இருக்கு